சண்முகம் ஐஏஎஸ் அகாடமி யூபிஎஸ்சி சேனலை பார்க்கும் நேயர்களுக்கு என்னுடைய அன்பார்ந்த வணக்கங்கள் இன்னைக்கு நம்ம பிப்ரவரி பிப்டீன்த்துடைய கரண்ட் அஃபேர்ஸ் பார்க்க போகிறோம் முதலாவதாக நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா ரிஸ்டோரேஷன் ஆஃப் சன் டெம்பிளை பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரீசெண்டாக இப்போ ஒடிசாவில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொனார்க் டெம்பிளை நாங்கள் ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு பிளானை கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ எப்போ இந்த பிளானை கொண்டு வருவாங்க அதாவது இந்த கொனார்க் டெம்பிளை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கான பிளானை எப்போ கொண்டு வர போகிறாங்க அப்படின்னா ஃபெப்ரவரி எண்டில் அதாவது டுவெண்ட்டி எயிட் அண்ட் டுவெண்ட்டி நைன் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸை நடத்த போகிறாங்க அதாவது இந்த கான்ஃபரன்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆர்கியாலஜிஸ்ட் இன்ஜினியர்ஸ் அதுக்கப்புறம் மற்ற எக்ஸ்பர்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ண போகிறாங்க ஸோ இவங்க எல்லாமே சேர்ந்து அந்த கான்ஃபரன்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஒரு பிளானை ட்ரா பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த சன் டெம்பிள் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ இந்த சன் டெம்பிளை நம்ம கொனார்க் டெம்பிள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இது எங்கே இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஈஸ்ட் ஒடிசாவில் இது சுச்சுவேட் ஆகிருக்கு இட் இஸ் இன் பூரி ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட ஒரு எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு இது ஸோ இது வந்துட்டு தேர்ட்டீன்த் சென்ச்சுரியில் கட்டப்பட்ட ஒரு டெம்பிள் ஸோ இதுக்கு யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜ் சைட் அப்படின்ற அந்த ஒரு லிஸ்ட்டில் இது இடம் பிடிச்சிருக்கு ஸோ எப்போ இதை அந்த யுனெஸ்கோ வேர்ல்ட் ஹெரிட்டேஜில் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் நைன்டீன் ஸோ இந்த சன் டெம்பிளுடைய ஒரு முக்கியமான ஃபீச்சர் என்ன அப்படின்னா ஒரு ரதம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி தான் இந்த கோவிலும் கட்டப்பட்டிருக்கு அதாவது ஒரு சேரியாட் மாதிரி இந்த கோவில் கட்டப்பட்டிருக்கு ஸோ அதே மாதிரி இந்த கோவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வந்துட்டு சன் டெம்பிளுக்கு டெடிக்கேட் பண்ண ஒரு டெம்பிள் ஸோ இந்த கோவில் வந்துட்டு கலிங்கா ஆர்கிடெக்சரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மைல் ஸ்டோனாக திகழ்ந்துட்டுருக்கு ஸோ இப்போ இந்த கொனார்க் டெம்பிளை பார்த்தோம் அப்படின்னா ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த அந்த காலத்துலேருந்து இந்த காலம் வரைக்கும் ஸோ நிறையா ஸ்டெப்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ அவங்களுடைய ஒரு லெப்டினன்ட் கவர்னர் அவருடைய அந்த சஜஷனுக்கு கீழே ஸோ இந்த கொனார்க் டெம்பிளை நம்ம எப்படி ப்ரிசர்வ் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி மெஷர்ஸ் எல்லாம் எடுத்திருக்காங்க இந்த கொனார்க் டெம்பிளை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த கொனார்க் டெம்பிளுடைய அந்த விண்டோஸ் வழியாக இதுக்குள்ள ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு சேண்டை ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதாவது இதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை நம்ம ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக ஸோ இதை சுற்றி ஃபுல்லாகவே வந்துட்டு ஒரு ஸ்கெஃபோல்டிங்ஸ் மாதிரி எரெக்ட் பண்ணிட்டு இது ஃபுல்லாகவே அதாவது நைன்டீன் நாட் த்ரீலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே உள்ள சாண்டால் ஃபில் பண்ணப்பட்டிருக்கு ஸோ இப்போ நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே ஸ்கஃபோல்டிங்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த இமேஜில் நீங்கள் பார்க்குற மாதிரி இதை சுற்றி ஒரு கட்டிடம் நம்ம கட்டும் போது இதை சுற்றி நிறையா இந்த கம்பிகள்லாம் எரெக்ட் பண்ணியிருப்போம் இல்லையா ஸோ அதுதான் வந்துட்டு ஸ்கஃபோல்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ நைன்டீன் நைன்டி ஒன்ல இருந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இதை சுற்றி நிறையா ஸ்கஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாம் எரெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காக இந்த மாதிரி ஒரு சாண்டை ஃபில் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்காக இந்த கொனார்க் டெம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட எயிட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸ் ஓல்டு ஸோ இதை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அந்த காலத்தில் எந்த மாதிரியான மெஷர்ஸுமே இல்லை அதாவது சயின்டிஃபிக் மெஷர்ஸுமே இல்லை ஸோ அந்த டைம் பீரியடில் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட்டுக்கு அவைலபிளாக இருந்த ஒரே ஒரு சொல்யூஷன் என்ன அப்படின்னா இந்த சாண்ட் ஃபில்லிங் ஸோ அதனால தான் இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா இது ஃபுல்லாகவே சாண்டால் வந்துட்டு ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எதனால சாண்டால் ஃபில் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த கொனார்க் டெம்பிள் எல்லாமே பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் மேட் அப் ஆஃப் கோண்டோ லைட் ஸோ கோண்டோ லைட் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் மெட்டமார்பிக் ராக்கு ஸோ அதனால் இது பண்ணப்பட்டது தான் இந்த கொனார்க் டெம்பிள் ஸோ இந்த கோண்டோ லைட் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ மெட்டமார்பிக் ராக் ஸோ கோண்டோ லைட் அப்படின்னு சொல்லி எதுக்காக இதுக்கு பேர் வந்துச்சு அப்படின்னா கோந்த் ஸோ கோந்த் அப்படின்றது இட் இஸ் அ டைப் ஆஃப் ட்ரைப்ஸ் ஸோ இந்த ட்ரைப்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் வாழ்ந்துட்டுருக்காங்க அதாவது ஆந்திர பிரதேஷ் அதிகமாக்கூடிய <laughs> இது கெலாமிட்டிஸ்க்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இது வித்ஸ்டாண்ட் பண்ணாது தட் இஸ் இன் த ராக் இட் இஸ் அக்செப்டபிள் டு வெதரிங் அண்ட் ஆல்சோ இட் கே நாட் வித்ஸ்டாண்ட் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஃபார் எக்ஸ
அந்த முல்தானி மட்டியை யூஸ் பண்ணி தான் அந்த ஃப்ளோர்ஸை க்ளீன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஹெரிட்டேஜ் பில்டிங்ஸ் எல்லாம் வந்துட்டு ரெனோவேட் பண்ணுறதுக்காக நிறைய கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் பண்ணுவாங்க ஆனால் இந்த கொனார்க் டெம்பிளை நம்ம ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படின்னா எந்த விதமான கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டும் நம்மளால் கொடுக்க முடியாது எதனால் அப்படின்னா ஸோ இந்த கோண்டோ லைட் அப்படின்ற அந்த ஸ்டோன் இட் கே நாட் வித் ஸ்டாண்ட் எனி கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட் ஸோ இப்போ அதனால தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்லி ஆப்ஷன் ஸோ இதை ப்ரிசர்வ் பண்ணுறதுக்கு ஒரே ஒரு ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னா ஸோ நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஒரு சாண்டை ஃபில் பண்ணி இதனுடைய அந்த ஸ்ட்ரக்சரை ஸ்டெபிலைஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு மெஷரை எடுத்திருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி கண்டக்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ராக்கி பேஸ்ட் சென்ட்ரல் பில்டிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் இதில் களமிறங்கியிருந்தாங்க அதாவது இப்போ இது ஃபில் பண்ணி அதாவது சாண்டை ஃபில் பண்ணி கிட்டத்தட்ட ஒரு நூறு வருடங்களுக்கு மேலே ஆச்சு இல்லையா ஸோ இப்போ அந்த ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது இப்போ சாண்ட் ஃபில் பண்ணால் அந்த ஒரு சாண்டுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன ஸோ இப்போ இந்த ஆஸ் அ ஹோல் இந்த டெம்பிளுடைய ஸ்டேட்டஸ் என்ன அப்படின்றத அனலைஸ் பண்ணுறதுக்காக பார்த்தோன்னா டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன் அதாவது ராக்கி பேஸ்ட் சென்ட்ரல் பில்டிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியை பண்ணியிருக்காங்க அதாவது டூ தௌசண்ட் தேர்ட்டீனில் இருந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா இவங்க ஒரு சயின்டிஃபிக் ஸ்டடி பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ இப்போ வரைக்கும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த ஸ்டாண்டு நம்ம ஃபில் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஸ்டாண்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கீழே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ செட்டில் ஆக ஆரம்பித்ததுக்கப்புறமா பார்த்தோன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஃபில் பண்ணும் போது ஃபுல்லாக சாண்டு ஃபில் ஆகிருந்துச்சு இப்போ டியூ டு கிராவிட்டி என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் தி சாண்டு கீழே செட்டில் ஆனதுனால அதாவது இப்போதைக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா செவன்டீன் ஃபீட் வரைக்கும் கேப் இருக்குது அப்படின்றதுலாம் அந்த சயின்டிஃபிக் ஸ்டடியில் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த ஸ்கே அதாவது ஆர்கியாலஜிக்கல் சர்வே ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ண போகிறாங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த கொனார்க் டெம்பிளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய ஸ்கஃபோல்டிங்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்ற அந்த ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகிருக்காங்க ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பை தி எண்ட் ஆஃப் திஸ் மந்த் அதாவது ஃபெப்ரவரி மந்த் முடிகிறதுக்குள்ளே இந்த ஸ்கஃபோல்டிங்ஸ் எல்லாமே இவங்க ரிமூவ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த சாண்ட் ஃபில்லிங்னால என்னென்னலாம் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி ஃபில் பண்ணியிருக்கக்கூட கூடிய சாண்டெல்லாம் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா கீழே செட்டில் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ இதனாலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஹரிசோண்டல் ஒரு ப்ரெஷர் கிரியேட் ஆகிருக்கு அண்ட் ஆல்சோ திஸ் லீட்ஸ் டு செவரல் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது சாண்டால் ஃபில் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னா ஸோ அந்த இடத்துல ஈரப்பதம் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கும் அண்ட் ஆல்சோ அங்கே வந்துட்டு டார்க்னஸ் இருக்கும் இல்லையா ஸோ இப்போ டார்க் டேம்ப் ஸ்பேஸாக அங்கே இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்பேஸ் இட் இஸ் ஃபேவரபிள் ஃபார் தி க்ரோத் ஆஃப் மாசஸ் அதாவது ஹார்ம்ஃபுல்லான மாஸ் ஃபார்மேஷன் வளர்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாஸ் ஃபார்மேஷன்னாலேயே பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கோண்டோலாய் டிகம்போஸ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகளும் இருக்குது ஸோ இப்போ மாசஸ் எல்லாம் ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா ஸோ இது நிறைய கெமிக்கல்ஸ் எல்லாம் ரிலீஸ் பண்ணும் ஸோ முன்னாடியே பார்த்த மாதிரி இந்த கோண்டோலைட் அந்த ஸ்டோன்னால இந்த கெமிக்கல் ட்ரீட்மெண்ட்டை அதால் தாங்கிக்க முடியாது ஸோ சீக்கிரமாகவே இது வெதர் ஆகிடும் ஆனால் ஸோ இந்த இது இந்த ஃபார்மேஷனால் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்த லூஸாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டோன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா கீழே விழுகிறதுக்கான அந்த வாய்ப்புகளும் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றதையும் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா புல்வாமா மெமோரியல் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லாத்துக்கும் புல்வாமா அட்டாக்ஸ் பற்றி நிறைய பேர்த்துக்கு தெரியும் இல்லையா ஸோ மோஸ்ட் ஆஃப் சிவில் சர்வன்ஸ் எல்லாத்துக்குமே புல்வாமா அட்டாக் பற்றி தெரியும் ஸோ இந்த புல்வாமா அட்டாக்கில் இறந்த அந்த மாற்றையர்ஸ்க்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியா சார்பாக புல்வாமா மெமோரியல் அப்படின்றத கட்டியிருக்காங்க ஸோ எங்கே கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ லத்போரா கேம்பில் இதை கட்டியிருக்காங்க ஸோ இதை ஃபெப்ரவரி ஃபோர்டீன்த் அதாவது புல்வாமா நடந்து அந்த ஒரு ஒன் இயர் அந்த ஆனிவர்சரியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதை இனோகிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ எதுக்காக இது கட்டியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த புல்வாமா அட்டாக்கில் உயிரிழந்த நாற்பது சிஆர்பிஎஃப் ஜவான்ஸுக்கு நம்ம ஒரு ஹோமேஜ் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இதை கட்டியிருக்காங்க ஸோ இதில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இந்த மெமோரியலில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இப்போ இறந்து போன நாற்பது பேருடைய நேம்ஸு அண்ட் ஆல்சோ அவங்களுடைய அந்த ஃபோட்டோஸ் அவங்களுடைய பிக்சர்ஸும் அங்கே அங்கே வச்சுருப்பாங்க அண்ட் ஆல்சோ
நாங்கள் தான் இந்த புல்வாமா அட்டாக்கு காரணம் அப்படின்ற அந்த ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்ததுக்கப்புறம் நம்மளுடைய இந்தியன் கவர்மெண்ட் சும்மா இருக்க மாட்டாங்க இல்லையா அதனால் நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா பாகிஸ்தான் மேலே ரிவென்ஜ் எடுத்திருக்கோம் தட் இஸ் நம்மளுடைய லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலை தாண்டி நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா இந்த ஜெய்ஷ் இ முகமதுடைய ஒன் ஆஃப் தி லார்ஜஸ்ட் ட்ரைனிங் கேம்ப்ஸ் அதாவது பாலக்கோட்டில் பாகிஸ்தானில் இருக்கக்கூடிய பாலக்கோட்டில் ஸோ இந்த பால பாலக்கோட் அப்படின்ற இடத்துல தான் ஜெய்ஷ் இ முகமதுடைய லார்ஜஸ்ட் ட்ரைனிங் கேம்ப் இருக்கு ஸோ இந்த கேம்ப்ஸை நம்ம அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது த்ரூ டுவெல் மிரேஜ் டூ தௌசண்ட் ஜெட்ஸ் மூலியமாக தான் நம்ம இந்த ஒரு அட்டாக்கு கேரி அவுட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா லைன் ஆஃப் கண்ட்ரோலில் தாண்டி அங்கே நம்ம போய் அட்டாக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ பாகிஸ்தான் அதுக்கு பதிலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம ஃபெ ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்த்து நம்ம அந்த பாலக்கோட் ட்ரைனிங் கேம்ப்ஸை நம்ம ஸ்ட்ரைக் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இதுவே வந்து ஃபெப்ரவரி டுவெண்ட்டி செவன்த் அதாவது அடுத்த நாளே பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ பாகிஸ்தான் இதுக்கு ரிட்டாலியேட் பண்ணியிருக்காங்க அதாவது அவங்களுடைய வார் பிளேன்ஸை விட்டுருக்காங்க ஸோ இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தான் ரெண்டு பேர்த்துடைய அந்த ஃபைட்டர் ஏர்க்ராஃப்ட்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா டாக் ஃபைட்டில் இன்வால்வ் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த டாக் ஃபைட்ஸில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இந்தியன் இந்தியன் ஃபைட்டர் ஜெட்டை பாகி பாகிஸ்தான் <laughs> அதுக்கப்புறமா நம்மளுடைய இந்தியா அண்ட் பாகிஸ்தானுக்கு ஒரு இன்டென்ஸான ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ப்ரெஷர் ஸோ ரெண்டு பேருமே வந்துட்டு டிப்ளமேட்டிக் ஸ்பீச்சஸ் எல்லாம் பண்ணி ஒரு டிப்ளமேட்டிக் ப்ரெஷரில் தான் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா நம்மளுடைய அபிநந்தனை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க ஸோ அவங்க சிறை வச்சுருந்தாங்க அதுக்கப்புறமா அவரை இந்தியாவுக்கு அனுப்பியிருக்காங்க அதாவது இவர் எப்போ அனுப்பியிருக்காங்க அப்படின்னா இட் இஸ் ஒன் மார்ச் ஃபஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் அனுப்பியிருக்காங்க அண்ட் டு தி வாகா பார்டருக்கு இவர் அனுப்பிச்சிருக்காங்க ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது மிலிட்ரி பர்சனல்ஸ்க்கு கொடுக்கக்கூடிய அவார்டு ஸோ இது பார்த்தோம் அப்படின்னா டூ டைப்ஸ் இருக்குது ஸோ வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்டு அண்ட் பீஸ் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்டு ஸோ வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்டு அப்படின்றது போரில் ஒரு எதிரியோட சண்டை போட்டுட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த கரேஜ் நம்ம பாராட்டுறதுக்காக கொடுக்கக்கூடியது வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் இதுவே பீஸ் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ இது வந்து எதுக்காக அப்படின்னா அதாவது பேட்டில் ஃபீல்டில் இல்லாமல் பீஸ் டைம்ஸில் அவங்களுடைய கரேஜை கம் இது ட்ரிபியூட் கொடுக்கறதுக்காக கொடுக்கக்கூடிய அவார்ட்ஸ் இந்த பீஸ் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸ் ஸோ இப்போ வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸில் பார்த்தோம்னா த்ரீ அவார்ட்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ அது என்னென்ன அவார்ட்ஸ் அப்படின்னா பரம் வீர் சக்ரா அதுக்கப்புறம் மகாவீர் சக்ரா அதுக்கப்புறம் வீர் சக்ரா ஸோ இந்த பஹா பரம் வீர் சக்ரா அப்படின்றது தான் இட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ இந்த வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸில் இட் இஸ் தி ஹையஸ்ட் ஆர்டர் ஸோ இந்த அபிநந்தனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா வீர் சக்ரா அவார்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எப்போ கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டி நைன்டீன் இவருக்கு இந்த அவார்டாக கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வீர் சக்ரா அப்படின்றது இந்த வார் டைம் கேலண்ட்ரி அவார்ட்ஸில் தேர்ட் அவார்டு அதாவது தேர்ட் ஹையஸ்ட் வார் டைம் மெடலை இவருக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இந்தியன் பேங்கோலன்ஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ ரீசெண்டாக மத்திய பிரதேஷ் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்தியன் பேங்கோலனை ரேடியோ டேகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய பேக்ரவுண்டில் ரேடியோ டேகிங்னால் என்னன்றது பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ ரேடியோ டேகிங் அப்படின்றது பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு அனிமல் மேலே ஒரு அனிமல் இல்லைன்னா பேர்டு மேலே என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு ரேடியோ டிரான்ஸ்மிட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரை அவங்க அந்த அனிமல் மேலே ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க ஸோ எதுக்காக இந்த டிரான்ஸ்மிட்டரை ஃபிக்ஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா தெரிஞ்சுக்கணும் <laughs> ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஒரு டிரான்ஸ்மிட்டரை அந்த அனிமலுடைய பாடியிலே பொருத்திடுவாங்க ஸோ இதன் மூலயமா நம்மளுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எல்லாம் நம்மளால கேதர் பண்ண முடியும் ஸோ இப்போ இந்த ஒரு கடந்த பத்து வருஷமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறையா அனிமல்ஸை ரேடியோ டாகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்தந்த மாதிரி அனிமல்ஸ் அப்படின்னா ஸோ டைகர்ஸ் லெப்பர்ட்ஸ் அண்ட் மைக்ரேட்டரி பேர்ட்ஸ் மாத
நிறைய இதை வந்துட்டு ரேடியோ டேகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ முதல் முறையை பார்த்தோம் அப்படின்னா இண்டியன் பேங்கோ லென்ஸை ரேடியோ டேகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இப்போ இண்டியன் பேங்கோ லென்ஸை ரேடியோ டேகிங் பண்ண பண்ணது பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஜாயின்ட் ப்ராஜெக்ட் பிட்வீன் ஃபாரஸ்ட் டிபார்ட்மெண்ட் அதுக்கப்புறம் நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் வைல்ட் லைஃப் கன்சர்வேஷன் ட்ரஸ்ட் ஸோ இப்போ இந்தியன் பேங்கோலினா எதுக்காக ரேடியோ டேகிங் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ இதனுடைய மூமெண்ட்ஸை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அண்ட் ஆல்சோ இதனுடைய ஈக்வாலஜி அதாவது இது என்ன சாப்பிடும் இதனுடைய ரேஞ்ச் என்ன ஸோ என்னென்னலாம் பண்ணும் இதனுடைய ஆக்டிவிட்டீஸ் என்ன இதனுடைய ப்ரீடிங் என்ன அப்படின்ற மாதிரி இதனுடைய ஈக்வாலஜி பற்றி ஃபுல்லாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இதனுடைய மூமெண்ட்ஸை நம்ம ஃபுல்லாக தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ரேடியோ டேகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த ரேடியோ டேகிங் எதுக்காக முக்கியமாக பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா இந்த அனிமலுடைய பிஹேவியர் நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இதை கன்சர்வ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு எஃபெக்டிவான பிளான் நம்மளால் ரெடி பண்ண முடியும் அதுக்காக தான் இது ரேடியோ டேகிங் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதை எப்போ பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அதாவது நைன்த் வேர்ல்டு பேங்கோலன் டே ஃபிஃப்டீன்த் ஃபெப்ரவரி செலிப்ரேட் பண்ணுறாங்க அதாவது இன்றைக்கி நைன்த் பேங் வேர்ல்டுடைய நைன்த் பேங்கோலன் டே ஸோ இதில் ஒரு இனிஷியேட்டிவாக தான் இந்த ஒரு ரேடியோ டேகிங்காக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்போதுமே இந்த வேர்ல்டு பேங்கோலன் டே அப்படின்றது எப்போ செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸோ ஃபெப்ரவரி எவ்ரி இயர் ஃபெப்ரவரியோடைய தேர்ட் சாட்டர்டேவை இவங்க வந்து வேர்ல்டு பேங்கோலன் டேவாக செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ எதுக்காக இந்த ஒரு வேர்ல்டு பேங்கோலன் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணணும் அப்படின்னா மக்கள் மத்தியில் பேங்கோலனை பற்றின அவேர்னஸை க்ரியேட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக அண்ட் ஆல்சோ இந்த அனிமல் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நிறையா பேர் இதை ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இதுக்கு நிறைய த்ரெட் இருக்கிறதுனால ஸோ இது எக்ஸ்டிங்ட் ஆகாமல் அதாவது அழிஞ்சு போகாமல் இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த ஒரு ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் எல்லாம் கூப்பிட்டு இதனுடைய எக்ஸ்டிங்ஷன்லேருந்து இதை ப்ரிவெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இந்த ஒரு வேர்ல்ட் பேங்கோலன் டேவை செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ பேங்கோலன்ஸ் இந்தியாவில் பேங்கோலன்ஸ் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ மொத்தமாக பேங்கோலன்ஸ் எத்தனை ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ ஆல் ஓவர் த வேர்ல்டு எயிட் ஸ்பீஷீஸ் இருக்குது அந்த எயிட் ஸ்பீஷீஸில் ரெண்டு ஸ்பீஷீஸ் நம்மளுடைய இந்தியாவில் இருக்குது ஸோ அது என்னென்ன ஸ்பீஷீஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் தி இந்தியன் பேங்கோலன் அதுக்கப்புறம் சைனீஸ் பேங்கோலன் ஸோ இந்தியன் பேங்கோலனுடைய அந்த சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் தி மேனஸ் கிராசிக் வால் டேட்டா ஸோ இதுவே சைனீஸ் பேங்கோலனுடைய அந்த சயின்டிஃபிக் டேட்டா பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் தி மேனஸ் பெண்டா டாக்டைட் டாக்டைலா ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டுமே அதாவது இந்தியன் பேங்கோலன் ஆஸ் வெல் அஸ் சைனீஸ் பேங்கோலன் ரெண்டுமே பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பேங்கோலன் பார்த்தோம் அப்படின்னா இட் இஸ் அ லார்ஜ் அண்ட் ஈட்டர் அதாவது இது வந்து எறும்பு தின்னி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்தியன் பேங்கோலனுக்கும் சை சைனா பேங்கோலனுக்கும் என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா ஸோ இந்தியன் பேங்கோலனில் அதனுடைய அந்த டெயிலுடைய லோவர் சைடில் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன்னும் ஒரு டெர்மினல் ஸ்கேல் ஒன்று இருக்கும் ஆனால் இந்த டெர்மினல் ஸ்கேல் பார்த்தோம் அப்படின்னா சைனீஸ் பேங்கோலனில் ப்ரெசென்ட் ஆகியிருக்காது ஸோ இப்போ இதனுடைய ஹேபிடட் பார்க்கலாம் ஸோ அதாவது எங்கே இருக்குன்றத பார்க்கலாம் ஸோ இந்தியன் பேங்கோலனுடைய ப்ரெசன்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கும் ஸோ இந்தியாவில் எந்தெந்த இடத்துல இருக்காது அப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ மோஸ்ட்டாக ஆரட் ரீஜன்ஸில் இது இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ ஹை ஹிமாலயாஸ் ஹிமாலயாஸில் இருக்கும் ஆனால் ஹை ஹிமாலயாஸில் இருக்காது அதாவது ஃபூட் ஹில்ஸில் இருக்கும் பட் அதனுடைய மவுண்டைன் அந்த டாப்பில் இருக்காது அண்ட் ஆல்சோ நார்த் ஈஸ்ட்லேயும் இது இருக்காது இட் இஸ் ஆல்சோ ஃபவுண்ட் இன் பங்களாதேஷ் பாகிஸ்தான் நேபாள் அதுக்கப்புறம் ஸ்ரீலங்கா இப்போ சைனீஸ் பேங்கோலின் எங்கே இருக்குன்றது பார்க்கலாம் ஸோ சைனீஸ் பேங்கோலின் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஹிமாலயாஸ் ஃபூட் ஹில்ஸில் அதாவது ஈஸ்டர்ன் நேபாள் பூட்டான் நார்தன் இந்தியா நார்த் ஈஸ்ட் பங்களாதேஷ் அதுக்கப்புறம் சதன் சைனாவில் இந்த சைனீஸ் பேங்கோலன் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இப்போ இந்த பேங்கோலனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்தியன் பேங்கோலனுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய த்ரெட்ஸ் இருக்கு ஸோ என்ன மாதிரியான த்ரெட்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஹண்டிங் அண்ட் போச்சிங் தான் வந்துட்டு ஒரு மெயினான த்ரெட்டு ஸோ இந்த அனிமலை பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் வேட்டையாடிட்டு இருக்காங்க ஸோ வேட்டையாடி கன்சம்ஷனுக்காக அதாவது இந்த பேங்கோலனுடைய மீட்டு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ லோக்கல்ஸ் இதை கன்சியூம் பண்ணுவாங்க ஸோ இதனுடைய மீட்டுக்காகவே நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இதை ஹண்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அண்ட் ஆல்சோ நிறைய பேர் போச்சிங்கும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ இது எதுக்காக சாப்பிட்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து இட் இஸ் அ லோக்கல் சோர்ஸ் ஆஃப் ப்ரோட்டீன்
So most of the international trade is it is in East and Southeast Asian countries. If you trade it, you can see it in China and Vietnam. So, this is IUCN status. So, Indian pangolin IUCN status it is endangered. So, this is Chinese pangolin it is critically endangered. So, in the both species, that is Indian pangolin as well as Chinese pangolin. It is protected under the Schedule 1 of Wildlife Protection Act of 1972. So, in the schedule 1 is the key of an animal. So, there is a higher level of protection. So, if you do this animal, you can do this or hunt, you can do this as a severe punishment. So, let's talk about the news. 11th expedition of an Indian mission to Southern Ocean. So, let's talk about the expedition. So, let's talk about an RIC. Or, let's talk about the 11th expedition. So, in the 11th expedition of Indian mission to the Southern Ocean, that is African, South African Oceanographic Research Vessel, S.A. Agulas, we will do this expedition. So, let's do some detail and analysis. So, the Southern Ocean is the Antarctic Ocean. That is the Antarctic Ocean, because of the Antarctic Ocean, it is an 11th expedition mission. So, in the expedition mission, what ship will conduct the ship? It is a research vessel, S.A. Agulas. So, Agulas is in the geography. Agulas is in the warm ocean current. So, the warm ocean current is pass the warm ocean current? It is on the eastern coast of South Africa. So, in the Agulas is in the research vessel. So, it is the S.A. Agulas. That is South Africa Agulas. So, in the expedition, this is a two-month-long expedition. So, in the expedition, we will conduct the S.A. in the Agulas. And also, who is involved in the expedition? That is, we have Indian teams. That is, we have in India, 18 institutions. We have a team. We have to go to the expedition. So, this is a head. So, who is involved in the Indian Institute of Trauma? Tropical Metrology, Pune. This is Sarnda, Anup Mahajanda, this is the head of this team. This is the head of this team. So, what is the objective? So, why do we do this expedition? So, now, in Antarctic, so, this is the Southern Ocean expedition. So, the Southern Ocean is the Antarctic Ocean. Now, Antarctic Ocean, climate change, what kind of effect is there? That is the expedition. That is the research that we are going to do. That is the expedition. That is the expedition. और ग्लोबल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी नाले इन द अंटार्टिक ओशन ये इन द लोग को बाधी पा बाधी पागल अब इन रहते पापांगर एंड आल्सो इट रिसर्चेस दी एयर सी आइस इंटरेक्शंस सो इन द हाँ देखा प्रम बात अब इना एयर सॉल्स इन द साधन ओशन ला एयर सॉल्स अब इंटरेक्ट आगे द एंड आल्सो एयर सी आइस इन द मून नोडे इंटरेक्शन अब इरके अब इन रहता है इल्ला स्टडी पन वांगा सो इन द आई आईएसीएसओ पति पाकला अदा दे इन द साधन एक्सपेडिशन इन द एक्सपेडिशन ऑफ साधन ओशन पति पाकला सो इन द एक्सपेडिशन मिनिस्ट्री ऑफ एर्थ साइंसेस इन 2004 2004 लेदा इन द एक्सपेडिशन स्टार्ट पने इरकांगर सही द कागर स्टार्ट पन नांगा बीना मुनारीय पात माद्री साधन ओशन ला क्लाइमेट चेंज इन द लाव के ईरिकन रदा अनालाइज़ पन्दर द कागर इपो देखी द द द आपको इधर 2004 ले इधर कंडोंडर कांगर समुदान मुरैया इधर स्टार्ट पन मोड़े इधर वंट Special expedition. So, इधर ये पर नारतीर कांगा बिना 2006 ला नारतीर कांगा. So, इप्पा इन द ISEASO of 2020 पातो बिना. इप्पा नारक रे इट इस द 11th edition and also नमलोडे India सार्वा नारक को कुडिया one of the largest oceanic expedition ओ इन द ISEASO था. So, now, India and Antarctica are the relation. So, now, we use Antarctica as well. So, we can use it as a war and also nuclear materials. So, if you look at Antarctica, it is open to all. That is, all countries can use it as a war and also but only for peaceful purposes. So, if you look at the agreement, it comes under the Antarctic Treaty System. 
ஸோ இந்த அண்டார்டிக்காவை பீஸ்ஃபுல்லாக என்னென்ன விஷயங்களுக்கு யூஸ் பண்ணும் அப்படின்றத பார்த்தோம்னா இந்த அண்டார்டிக் ட்ரீட்டி சிஸ்டமில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்தியா இட் அஃபிஷியலி அசீடட் டு அண்டார்டிக் ட்ரீட்டி சிஸ்டம் ஸோ எப்போ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ ஆகஸ்ட் எயிட்டீன் நைன்டீன் எயிட்டி த்ரீயில் நம்மளுடைய இந்தியா அஃபிஷியலாக இதுக்கு அசீட் ஆகியிருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா அண்டார்டிக்காவில் நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் டெவலப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ நம்ம 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 பார்த்தோம் அப்படின்னா அதாவது இந்தியா பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ நிறைய பேஸஸ் அங்கே செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்கான லெபரட்டரிஸ் அங்கே செட்டப் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்டீனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பாரதியே அங்கே கமிஷன் பண்ணியிருக்கோம் அண்ட் ஆல்சோ இதுக்கு முன்னாடியே பார்த்தோம் அப்படின்னா மைத்ரி அப்படின்ற ஒரு ரிசர்ச் ஸ்டேஷன் அங்கே இருக்குது அந்த ரிசர்ச் ஸ்டேஷனை இந்தியா இப்போ ரீபில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ எதுக்காக ரீபில்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது இன்னும் பெருசாக்க போகிறாங்க அண்ட் ஆல்சோ இதை வந்துட்டு ஒரு முப்பது வருஷத்துக்கும் மேலே இதை சர்வ் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காகவும் இதை இப்போ ரீபில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியன் பேஸ் வந்துட்டு எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா ஸோ அண்டார்டிக்காவில் இந்தியாவுடைய ஃபஸ்ட் பேஸ் எப்போ லான்ச் பண்ணாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் இன் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் பேரு இட் இஸ் தக்ஷின் கங்கோத்ரி ஸோ இது வந்துட்டு வ ஆரம்பித்த ரொம்ப வருடங்கள் ஆனதுனால இப்போ இது வந்துட்டு ஒரு வீக்கான ஒரு பொசிஷனில் இருக்குது ஸோ இப்போ இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு ஒரு சப்ளை பேஸ் பேஸாக மட்டும்தான் இதை யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டாக ஃபஸ்ட் இன்டர் சிட்டி எலக்ட்ரிக் பஸ் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எங்கேருந்து எங்கே லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ மும்பை டு புனே ஸோ இது இந்த சிட்டிக்கு இடையில் போக்குவரத்துக்காக ஒரு ஃபஸ்ட் இன்டர் சிட்டி எலக்ட்ரிக் பஸ்ஸை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இந்த பஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு தடவை போயிட்டு வரும் ஸோ இது யார் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா யூனியன் டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ்டர் ஸ்ரீ நிதின் கட்காரி இதை வந்துட்டு லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஸோ இது யார் பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா மைத்ரி மொபிலிட்டி சொல்யூஷன்ஸ் தான் இதை பில்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ஸ்பெஷல் ஃபீச்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா இதில் ஃபார்ட்டி த்ரீ சீட்டிங் கெப்பாசிட்டி இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஒரு தடவை சார்ஜ் பண்ணாலே போதும் இதனால் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்கும் மறுபடியும் சார்ஜ் பண்ணாமலே இதால் போக முடியும் ஸோ இந்த இனிஷியேட்டிவ் எதுக்காக கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் இந்த ஃபியூவல் அதாவது நான் ரெனியூவபிள் சோர்சஸ் ஆஃப் ஃபியூவல் அதாவது பெட்ரோல் அண்ட் டீசலுடைய நம்மளுடைய டிபெண்டன்ஸை நம்ம கம்மி பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக கொண்டு வந்த ஒரு இனிஷியேட்டிவ் தான் அதாவது எலக்ட்ரிக் மொபிலிட்டி மிஷினுக்கு கீழே கொண்டு வந்த ஒரு இது அதாவது நம்மளுடைய இந்தியாவில் எல் ஆல்மோஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பஸ்ஸஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எலக்ட்ரிக்கலாக மாற்றுறதுக்கான இனிஷியேட்டிவ் இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்ருக்கோம் ஸோ அதில் முதல்படியாக தான் இந்த ஒரு ஸ்டெப்பை எடுத்திருக்காங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிற நியூஸ் என்ன அப்படின்னா மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் டெத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸோ மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் அப்படின்றது இட் இஸ் பேண்ட் இன் இண்டியா ஸோ இந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணக்கூடாது ஸோ பண்ணுனா அதுக்கு வந்துட்டு நிறைய பனிஷ்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ அதையும் தாண்டி பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங்னால் உயிரிழக்கிறவங்களுடைய அந்த எண்ணிக்கையை பார்த்தோம் அப்படின்னா அதிகமாகிட்டே இருக்குது அதாவது கிட்டத்தட்ட பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரியில் சிக்ஸ்டி டூ தௌசண்ட் நைன் நாட் ஃபோர் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ ஸோ இதில் ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி நைன் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தேர் ஐடென்டிஃபை பை தி ஸ்டேட் அதுக்கப்புறமா ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் பார்த்தோம் அப்படின்னா தே வேர் ஐடென்டிஃபைட் அண்டர் தி நேஷனல் சர்வே ஸோ இப்போ ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளோ டெத் அக்கராகுது அப்படின்றது பார்க்கலாம் அதாவது டுவெண்ட்டி தேர்ட்டீனில் மட்டும் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டி செவன் டெத் அக்கராக இருக்குது டுவெண்ட்டி சிக்ஸ்டீனில் ஃபார்ட்டி செவன் டெத் அக்கராக இருக்குது டுவெண்ட்டி செவன்டீனில் நைன்டி த்ரீ டெத்ஸு டுவெண்ட்டி எயிட்டீனில் சிக்ஸ்டி எயிட் டெத்து அக்கர் ஆகிருக்கு ஸோ இதுவே நம்ம ஸ்டேட் வைஸ் பார்க்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் வைஸ் நம்ம பார்த்தோம் அப்படின்னா உத்தரப்பிரதேஷில் டுவெண்ட்டி ஒன் டெத்து மகாராஷ்டிராவில் செவன்டீன் டெத்து குஜராத்தில் சிக்ஸ்டீன் டெத் அண்ட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபிஃப்டீன் டெத்து ஸோ இப்போ இந்த மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சிங் அப்படின்றது தடுக்கிறதுக்காக பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய இந்தியாவில் சட்டங்கள் இருக்குது அதாவது ப்ரொஹபிஷன் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆஸ் மேனுவல் ஸ்கேவஞ்சர்ஸ் அண்ட் ரீஹேபிலிட்டேஷன் ஆக்ட் ஆஃ
ஆஸ்பைசியேஷன் இவங்க என்ன என்ன ஆகுறாங்க அப்படின்னா உயிரிழந்துடுறாங்க ஸோ ஆஸ்பைசியேஷன் அப்படின்றது என்னன்னா ஸோ இப்போ ஒரு ஸோ மேனுவல் ஸ்கேமஞ்சிங் பண்ணுறதுக்காக இவங்க அந்த ஒரு இதுக்குள்ளே இறங்கும் போது அந்த ஒரு டேங்குக்குள்ளே இறங்கும் போது பார்த்தோம் அப்படின்னா அங்கே ஆக்சிஜன் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இவங்களுடைய பாடி இட் இஸ் டிப்ரைட் ஆஃப் ஆக்சிஜன் இப்போ ஆக்சிஜன் சப்ளை அப்படின்றது ரொம்ப கம்மியாகிறதுனால என்ன ஆகும் அப்படின்னா இவங்க அன்கான்ஷியஸ் ஆகி அதுக்கப்புறம் உயிர் இழந்துடுறாங்க ஸோ இதை வந்துட்டு தடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக நிறைய மாடல் லாஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி நிறைய ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் அதுக்கப்புறம் யூனியன் கவர்மெண்ட்ஸ் ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து இது வந்துட்டு நிறைய மெஷர்ஸ்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க ஆனால் இருந்தாலுமே நிறைய மேனுவல் ஸ்கேமஞ்சிங் டெத் அக்கர் ஆகிட்டு தான் இருக்குது ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கி